नमस्कार सबैलाई स्वागत छ सजिलो कन्सेप्टमा म सन्दीप सिंह आजको यस भिडियोमा हामीहरुले रिक्स एन्ड रिटर्न अन्तर्गत 2071 मा सोधिएको क्वेशन सोल्भ गर्न गइरहेका छौ र क्वेशन यस प्रकार दिएको छ पास्ट इयरको डाटा दिएको छ स्टक ए र स्टक बी भन्ने हामीसँग स्टक छ दुई खालको स्टक छ र यसको पास्ट हिस्ट्रिकल एनालाइसिस गरौ हिस्ट्रिकल एनालाइसिसमा 2070 2007 देखि 2011 सम्मको डाटा दिएको छ र यसको प्रत्येक वर्षको रिटर्न ए को रिटर्न र बी को रिटर्न हामीलाई दिएको छ हामी एउटा निकाल्नु पर्ने छ एभरेज रिटर्न अफ स्टक ए एन्ड स्टक बी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्ने छ स्टक ए र स्टक बी को त्यसै गरेर क्वेशनले चाहिँ पोर्टफोलियोको पोर्टफोलियोको पार्टबाट पनि सोध्छ हामी एउटा त्यसमा हामीले रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियोको पनि के निकाल्नु पर्ने छ रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल निकाल्नु पर्ने छ लास्टमा हामी एउटाले आएको आन्सरलाई चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गरेर हामीले आफ्नो सजेसन दिनु पर्नेछ क्वेशन यही नै हो त्यो सोलुसन तिर जाऊ सुरुमा 2007 देखि 2011 सम्म दिएको डाटा के छ त्यो लेखौ र त्यसबाट हामीहरुले एभरेज रिटर्न निकाल्ने कोसिस गरौ एभरेज रिटर्न भन्ने बित्तिकै हामीले के थाहा हुनु पर्छ टोटल नम्बर टोटल बाइ के हुन्छ नम्बर अफ अब्जर्भेसन टेबल नम्बर 1 मा क्वेशनले हामीलाई 2007 देखि 2011 सम्मको के दिएको छ रिटर्न दिएको छ 2007 मा 10 8 मा 30 9 मा माइनस 10 10 मा 5 र 11 मा 10% दिएको छ स्टक ए को त्यस्तै गरेर स्टक बी को 7 मा 15 8 मा माइनस 10% 2009 मा 15% 2009 मा 25% 10 मा 20 र 11 मा 15% गरेर हामी आन्सर दिएको छ त्यसो भएपछि यो सबलाई जोड दिउ यो सबलाई के गर्दिउ जोड दिउ जोड दिउ जोडौ जोड्दाखेरि हामीहरुको स्टक ए जोड्दाखेरि 45 आउँछ र स्टक बी जोड्दाखेरि 65 आउँछ त्यसो नम्बर अफ अब्जर्भेसन भनेको के हो हामी चाहिँ कति इयरको डाटा हो त यो त्यसलाई भन्छौ अब हामीहरुले नम्बर अफ अब्जर्भेसन 2001 लाई 1 दोस्रो वर्षलाई 2 तेस्रो वर्षलाई 3 चौथो वर्षलाई 4 र पाँचौ वर्षलाई के गर्छ 5 भनेर नम्बर अफ अब्जर्भेसन बराबर कति आयो हाम्रो 5 आयो त्यसो यो 45 ले 5 ले के गर्ने डिवाइड गर्नु पर्यो अब फर्मुला लेख्छौ हामीहरु अब एभरेज अफ एभरेज रेट अफ रिटर्न बराबर हाम्रो के हुन्छ सम बाइ नम्बर अफ अब्जर्भेसन हुन्छ त्यसो भए स्टक ए को हेरौ एभरेज रेट अफ रिटर्न अफ स्टक ए बराबर के सम गर्दाखेरि हाम्रो 45 आएको छ र नम्बर अफ अब्जर्भेसन 5 गर्दाखेरि 9% आयो देयरफोर एभरेज रेट अफ रिटर्न अफ स्टक ए बराबर 9% भनेर लेख्नु पर्यो त्यस्तै गरेर स्टक बी को कुरा गरौ स्टक बी को कुरा गर्ने भनेपछि हाम्रो 65 आएको छ 65 डिवाइड बाइ 5 गर्दाखेरि 13 आउँछ देयरफोर द एभरेज रिटर्न अफ स्टक बी बराबर हाम्रो 13 आन्सर आउँछ स्टक ए बराबर कति आएको छ 9% स्टक बी बराबर कति आएको छ 13% त्यसो भएपछि लेख दिउँ हामीहरु ल्याङ्ग्वेजमा देयरफोर द एभरेज रिटर्न अफ स्टक ए एन्ड स्टक बी आर 9 एन्ड 13% रेस्पेक्टिभली भनेर यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ अगाडि बढौ इन्भेस्टरले 50% स्टक ए मा र स्टक बी मा के गर्छ बराबर पैसा लगाउँछ भन्ने बित्तिकै हामीसँग दुईटा छ बराबर भन्ने बित्तिकै हामीसँग टोटल स्टक भनेको 100% हुन्छ इक्वली भन्ने बित्तिकै दुई ले डिवाइड गर्दिने र एउटा स्टक कति लगाउँदो रहेछ 50% लगाउँदो रहेछ देयरफोर द वेट अफ द स्टक ए वेट लाइन र डब्लु ले इन्डिकेट गर्छौ र स्टक ला एले इन्डिकेट गरेका छौ यो बराबर 50% भनेको 0.5 र क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि जलि पनि हामीले के मा लेख्नु पर्छ डेसिमल मा लेख्नु पर्छ यो कुरा दिमागमा राख्नु होला त्यसै गरी स्टक बी को पनि वेट लाइ डब्लु ले इन्डिकेट गरेका छौ र स्टक बी लाइ बी ले इन्डिकेट गरेका छौ यो बराबर 0.5 भनेको 50% हो भन्ने बुझ्नु पर्छ त्यस अगाडि बढे देयरफोर द एभरेज रिटर्न अफ द पोर्टफोलियो अघि हामीले निकालेको थियौ एभरेज रिटर्न अफ ए बराबर कति आको थियो 9% आको थियो र बी बराबर कति आको थियो 13% आको थियो अहिले भक्कर हामीले क्याल्कुलेसन गरेको ए मा आन्सर आको यो लामै समझि राख्नुस् है त त्यसो भएपछि हामीलाई एभरेज रिटर्न अफ द पोर्टफोलियो बराबर के थाहा छ एभरेज रिटर्न अफ ए इन्टु वेट अफ ए एभरेज रिटर्न अफ बी यो बी हो बी इन्टु वेट अफ बी भन्न थाहा हुनुपर्यो एभरेज रिटर्न अफ ए बराबर हाम्रो कति छ 9% छ इन्टु वेट भनेको 0.5 प्लस एभरेज रिटर्न अफ बी बराबर कति छ हामीहरुको 13% छ इन्टु वेट अफ बी बराबर अब यो 9 प्लस 13 इन्टु 0.5 गर्न सक्छौ यो भनेको 22 इन्टु 0.5 गर्दा खेरि कति आउँछ 11% आउनु पर्छ र सोलुसन गर्दिन्छु मैले 9 इन्टु 0.5 प्लस 13 इन्टु 0.5 गर्दा खेरि हामीहरुको आन्सर आउँछ 9 11% हाम्रो आन्सर आयो र यसरी न सोधेर पोर्टफोलियो न सोधेर कुनै एउटा इयरको मात्र पनि तपाईलाई सोध्न सक्छ रिटर्न अफ ए रिटर्न अफ ए अफ इयर 2007 को भनेर मात्र सोध्न सक्छ अथवा 8 को मात्र भनेर सोध्न सक्छ अथवा 9 को मात्र भनेर सोध्न सक्छ तपाईको 2007 को रिटर्न ए कति ए को रिटर्न कति थियो बी को कति छ र पोर्टफोलियो रिटर्न कति छ 2007 मा भनेर सोध्न सक्छ यस्तो खालको क्वेशन दियो भने तपाईले कसरी सोलुसन गर्नुहुन्छ त त्यो पनि म तपाईलाई सिकाइदिन्छु त्यसको लागि तपाईले टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ यो धेरै जस्तो क्वेशन सोधिराखेको पनि हुन्छ इयर भइहाल्यो हाम्रो हैन स्टक ए लाई मैले ग्रीन मा राखे
ग्रीन भाई बितिक समझिने स्टोक के येलो भाई बितिक समझिने स्टोक बी समझिने और वेट अब एक वेट ग्रीन होने वो वेट अफ बी बराबर येलो में एक मल्टिप्लाई करूँ हो रेड इंटू वेट मल्टिप्लाई करूँ तस्ते कर बी को में रेड इंटू वेट मल्टिप्लाई करूँ और इसको में आगे एंसर इसमें आगे एंसर जोड़े तो मैं रातों में रातों ने इंडिकेट करे ये बीटे को सम टू थाउजेंड टू थाउजेंड सेवेन में पोर्टफोलि कति हो इंडिकेट कर पोर्टफोलि कति होने कुछ यह ठाव ने टू थाउजेंड सेवेन में मत सेवेन को हर स्टोक अफ ए बराबर टेन छ बी बराबर कति फिफ्टीन छो पी वेट फिफ्टी भाई बितिके अब फाइव को कति हो आधा टेन को आधा कति हो फाइव हो रिफ्टीन को आधा कति हो सेवेन पोइंट फाइव करें यह ट्वेल्व पोइंट फाइव हमें एंसर आँच तस्ते कर टू थाउज एट में पोर्टफोलि बराबर कति हो टेन होते कर नाइन में सेवेन पोइंट फाइव तस्ते कर टेन में ट्वेल्व पोइंट फाइव रस्ते लास्ट इलेवेन में ट्वेल्व पोइंट फाइव ये भी हमें निल्न जानु पर्चा सो अल सोचे नेक्स्ट अगड़ी बढ़ऊ हमीर अलग रिटर्न को बाट सीधे हमें रिटर्न में हमें एवरेज रिटर्न निल अफ ए एवरेज रिटर्न अफ बी निल हमीर तस्ते कर पोर्टफोलि को निल है पोर्टफोलि को रिटर्न निल और प्रत्येक इयर वाइज भी हमें पोर्टफोलि रिटर्न निल और इस हम स्टैंडर्ड डेविएसन तीर आऊं स्टैंड डेविएसन अफ ए री को स्टैंड डेविएसन क्याकुलेसन करूं है प्रत्येक स्टोर को यह टेबल नंबर थ्री मैं इंडिकेट करे सुरू में हम टेबल बनाने पर्यटन इयर स्टोक स्टोक ए मैं ग्रीन ने इंडिकेट कर स्टोक बी यो ने इंडिकेट कर आर माइनस आर ए डैश बने एवरेज रेट अफ रिटर्न भाई बुझ् पर्व हमीर ए को एवरेज रिटर्न कति भाई बुझ् पर्व यह बराबर कति हो नाइन पर्सेंट थी तस्ते कर बी में आऊँ एवरेज रिटर्न अफ बी बराबर कति हो थर्टीन पर्सेंट है यह बुझ यहाँसम बुझ यहाँ आगे एंसर और यहाँ आगे एंसर के मल्टिप्लाई कर दूँ र इसको स्क्वायर करूँ र इसको स्क्वायर करूँ यह हमें चाहिए क्योंकि ये आरए माइनस आरए डैश इंटू आरबी माइनस आरबी डैश चाहिए हमें हमें क्यों को भेरियंस निल्दा चाहिए कल चाहिए को भेरियंस निल्दा चाहिए यदि तब को भेरियंस निल्न पर्ने वाले नदिने केस में तब यह ननिका भी होता है यह चाहिए हमीर स्टैंडर्ड डेविएसन निल चाहिए आरए माइनस आर ए स्क्वायर हमें स्टैंडर्ड डेविएसन निल चाहिए हो पार्ट यह भी हमें स्टैंडर्ड डेविएसन निल चाहिए क्या निका क्या चाहिए भाई भी थे हमीर के सोलूसन तीर जाऊँ टू थाउज सेवेन को हर तेरह बी हमारा था डाटा ए माइनस ए डैश कर वन पर्सेंट आँच बी कर टू पर्सेंट आयो रो मोटिफ्लाई कर टू आँच और आर एक्को स्क्वायर कर वन रोर आँच ये तब एट नाइन टेन इलेवेन को निल्न पर्ने रनल में चाहिए अब हमें चाहिए तीन टाइम कुछ चाहिए एट चाहिए चाहिए ये कि चाहिए को भेरिएंस को भेरिएंस ए री को को भेरिएंस निल्ला चाहिए ये स्टैंडर्ड डेविएसन अफ ए निल चाहिए जैसे गए यह क्या चाहिए स्टैंडर्ड डेविएसन अफ बी कल तो ठाकुर हमीर अब ये निले तो है कहीं ना कहीं पर अब्ज अब्जेक्टिव हो यहांसम हम हमीर यो तो वर्किंग नोट को पार्ट भो है अब यह नगरी समय फिर इन कुछ भी निल सकते हैं तब ठाई से हे रख्स इसको स्क्वायर निल्ला स्कूल में यह चाहिए नहीं ये तीन टाइम यो कोस निल चाहिए यो स्टैंडर्ड डेविएसन भी निल चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएसन भी निल चाहिए अलग हमें स्टैंडर्ड डेविएसन निल रहा हमें अलग तुरंत यह दुटा फर्मुला चाहिए अलग मैं तब देखा तो सब स्टैंडर्ड डेविएसन को फर्मुला के हमें ठाक कुछ स्टोक स्टैंड स्टैंडर्ड डेविएसन निने फर्मुला रूट ओवर भित्र आरए माइनस एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ आरए को स्क्वायर माइनस यान माइनस वन कर सकता हमीर यान हम अगि नहीं हम भाई सौ फाइव आगे यान माइनस वन कर फोर आँच रोक अफ स्टैंडर्ड डेविएसन अफ स्टोक ए बराबर कति हो मेरे को एट्टी वन टू एट्टी आगे एंसर ये भैल्यू पुट कर दूँ रहा अब्जर्वेशन हो माइनस वन कर बाई फर्मुला हमें एंसर आँच फोर्टीन पोइंट थ्री टू एंसर आँच स्टैंडर्ड डेविएसन अफ स्टोक ए बराबर फोर्टीन पोइंट थ्री टू आयो तस्ते कर स्टोक बी को स्टैंडर्ड डेविएसन बराबर कति सेवेन थर्टी हमें यहाँ निकल सकता छोड़ सेवेन थर्टी बाई फोर कर फाइव माइनस वन को फोर होता रहा हमीर को एंसर आँच थर्टीन पोइंट फाइव वन हमीर को एंसर थर्टीन पोइंट फाइव वन हम एंसर आँच स्टैंडर्ड डेविएसन अफ स्टोक बी लैंग्वेज में लिख दूँ देर फोर द स्टैंडर्ड डेविएसन अफ स्टोक ए इक्वल टू फोर्टीन पोइंट थ्री टू पर्सेंट तस्ते कर स्टैंडर्ड डेविएसन अफ स्टोक बी इक्वल टू थर्टीन पोइंट फाइव वन ए को स्टोक ए को फोर्टीन पोइंट थ्री टू रि को थर्टीन पोइंट फाइव वन हम स्टैंडर्ड डेविएसन होता है तेज अगड़ी बढ़ऊ अब पोर्टफोलिओ भी निल पोर्टफोलि को स्टैंडर्ड डेविएसन कति होद स्टैंडर्ड डेविएसन पोर्टफोलि बराबर हमारा फोर्मुला था डब्लू ए इंटू डब स्टैंड डेविएसन अफ ए स्क्वायर प्लस डब्लू बी इंटू स्टैंड डेविएसन बी को स्क्वायर प्लस टू सिग्मा एबी इंटू डब्लू एंटू डब्लू बी सिग्मा एबी हमें हमें इसको यह पार्ट क्याकुलेसन कर वर्किंग नोट में सुरू में क्या करूँ सिग्मा एबी को कोवेरियंस अफ कोवेरियंस अफ रिटर्न अफ स्टोक एंड स्टोक बी हो इसको फर्मुला होता हमीर समिशन आरए माइनस आर एक्सपेक्टेड रिटर्न इंटू आरबी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ 
स्टोक बी एन माइनस वन यो अगर हमें क्याकुलेसन कर सकते हैं टेबल नंबर थ्री में हेन सकूँ रेड में मैं हाईलाइट कर लिख देखे कति आगे थे माइनस माइनस सेवेन हंड्रेड थर्टी फाइव आगे थे तल को बाई फर्मुला एन माइनस वन कर एंसर आँच माइनस वन हंड्रेड एट्टी थ्री पॉइंट सेवेन फाइव आँच यह भैल्यू यहाँ पुट कर दूँ हम वेट अफ स्टोक ए बराबर जीरो पॉइंट फाइव स्टैंड डेविजन हम स्टोक अगर भर्खर निकाल फोर्टीन पॉइंट थ्री टू को स्क्वायर करूँ तेस पीछे वेट जीरो पॉइंट फाइव चलते और सीमा बी को भैल्यू हो थर्टीन पॉइंट फाइव वन को स्क्वायर करूँ टू इन टू अब भर्खर कैलकुलेसन कर एंसर यहाँ से पार्ट राख दूँ माइनस वन एटी थ्री पॉइंट सेवेन फाइव इंटू जीरो पॉइंट फाइव इंटू जीरो पॉइंट फाइव करूँ टू पॉइंट टू फोर पर्सेंट हमारा एंसर आँच ते पीछे इंटरप्रेट करूँ रिजल्ट इंटरप्रेट करूँ अभी हमें रिक्स रिटर्न निल रिक्स रिटर्न निल रिक्स रिटर्न ने हमें रिनेटिव एंसर दिन सकते हैं रिनेटिव एंसर दिन सकते हैं इसलिए इसलिए हमें कपिशियन अफ भेरिएसन चाहिए जिससे रिस्क रिटर्न लंपेयर रिनेटिव टर्म में हमें देखा मदद कर कपिशन अफ भेरिएसन बराबर हम रिस्क बाई रिटर्न हो रिस्क स्टैंडर्ड डेविएसन बाई रिटर्न हो स्टैंडर्ड डेविएसन को स्टोक कपिशन अफ भेरिएसन निलूँ बराबर वन पोइ फाइव नाइन वन पोइ फाइव नाइन आयो तेरे कर स्टोक बी को कपिशन अफ भेरिएसन निलने रिस्क बाई रिटर्न करूँ हम रिस्क को स्टैंडर्ड डेविएसन में बुझ बुझाऊँ थर्टीन पॉइंट फाइव वन बाई थर्टीन कर वन पॉइंट रपिशन अफ भेरिएसन जी कम आए तीन राम जी कम आयो जी कम आयो ते राम मान तेज कम छोक स्टोक ए रटोक स्टोक ए को वन पॉइंट फाइव नाइन छटोक बी को वन पॉइंट जीरो फोर छे कुछ रिटर्न राम मान हो तो कुन स्टोक राम मौ हमीर स्टोक बी ला हमें क्यों राम मान्य इसमें रिस्क कम छपिशन अफ भेरिएसन इसको कम छोड़े इसलिए मान राम मान रोर्टफोलि को चेक करूं तो पोर्टफोलि को जीरो पोइ टू स्टोक ए को कपिशन भेरिएसन वन पोइ फाइव नाइन छोदा राम स्टोक बी भो तर दुटेला मिला मिला काम गये हम रिस्क घटे कति पुग्स हम कपिशन भेरिएसन कति हो जीरो पोइंट टू आँच ये अज राम हो तेल सींगल पोर्टफोलि भाई डाइ डाइवर्सिफाई करना का दुटा पोर्टफोलि हमें लिंने पीछे तो कपिशन अफ भेरिएसन कम आता है यह अज राम मानी जैसे ये पोर्टफोलि गए आगे एकदम ठीक है जस जिस हमें रिस्क डाइवर्सिफाई गये और रिटर्न के गये इंक्रीज कर हम सक्षम भयं भाई क्या जाना हमी संग सौ रुपया हमें चाहे स्टोक में लगानी कर वन पोइ फाइव नाइन रिस्क हमीसंग सब पैसे हमें स्टोक में लगता खेल वन पोइ जीरो फोर रिस्क र फिफ्टी फिफ्टी कर लगने वाले स्टोक ए रोक बी में लगता खेल जीरो पॉइंट टू पर्स टू रिस्क है सबसे कम रिस्क के हम लोग पोर्टफोलि में भो इस पोर्टफोलि जैसे भी काम कर रिस्क डाइवर्सिफाई करने काम कर जो चाहिए क्वेश्चन ने भी कर दी रख प्रूव कर दी रख ये नई थी कुछ खाले कन्फ्यूजन छी प्लिज कमेंट कर हमीर साथी भाई मेरे कुछ सेयर कर ये दिन जल भिडियो आए साथ दिवस तो उसके धीरे धीरे धन्यवाद हमारे भेट अर्क भिडियो में होने तीन दिन जल रामस प्रिपरेशन कर बस्त थैंक यू